Bueno, señores, como le iba diciendo, ya aquí un poquito movediza la tierra. Hay que tener un poco de cuidado. Pero le había dicho que el cambio de color de estas zonas, fíjense. Oh, miren, se me está hundiendo, se me está hundiendo los pies para abajo. Está un poco peligroso. Entonces le decía, señores, que eso que ustedes ven ahí son algas marinas. Por eso es que el mar entonces cambia de color en esta zona. Vamos a ver. Sí, no se puede entrar para allá porque veo que se me están hundiendo los pies hasta abajo. Está muy profundo. O sea, porque no es que tú pisas y la tierra está floja, no, no. Se te hunde el pie y, y hace un hoyo abajo. Entonces no es bueno, no. Está inventando por ahí. Pero, miren señores, ya aquí, ya. Miren hasta dónde me da el agua, miren. Casi mente hasta los tobillos. Ustedes ven. Miren para allá, las montañas. Allá veo un pelícano. Miren un pelícano ahí. No sé si ustedes lo logran apreciar. Hay pelícanos. Y hay otra serie de aves que se paran ahí. Me gustaría como acercarme más. Miren el sargazo también, miren, marrón. Casi mente rojo vino se ve el sargazo allá. Ese rompeola que ustedes ven ahí, que evita que las olas se metan hacia acá. Eh, evita también, ha evitado que se meta el sargazo y se ha acumulado todo allá. Ustedes ven. Allá también se puede apreciar, miren, en esa parte, esa parte de allá marrón y la montaña. El clima de aquí, de, de, de la provincia del sur, se siente en la montaña. Se ve muy, no se ve muy verde el verdor. Nosotros a veces vemos en la parte norte del país, no la vemos aquí. Pero realmente todo está hermoso, agradable, una playa excelente. Yo le daría eh, un 10, claro que sí. No, qu quisiera entrar para allá, pero no puedo. Me, me, el pie se me hunde completamente. No, está difícil. Ese... Esa, esa alga de marina de ahí no se puede pisar. El que se hunde totalmente hacia abajo. Miren señores, yo creo que ya está aquí. Miren, hemos recorrido todo eso. Y la playa no queda allá. Miren, si ustedes se fijan, allá se ven los botes. Donde se va a entrar el bote que se ve allá. Allá. Es donde nosotros estamos quedando ahora mismo. Así que yo creo que hasta aquí. He logrado mostrarle un poquito... Eh, de todo sobre la playa de la comunidad Barrera aquí en Asua miren ahí había un cangrejo ahí incluso los cangrejos se ocultan debajo de la arena de la tierra y para ellos es bien cómodo porque ellos lo logran camuflarse Mírenlo ahí donde va no sé si ustedes lo logran ver Miren señores, esto que yo le decía es como una especie de algas, algas marinas. Miren. Pero yo digo que eso también se debe limpiar. Aquí debe, debe limpiarse la playa. Porque todas estas son zonas agradables, zonas que la gente puede venir y visitar. Una gente que necesita un espacio. De aquí, miren, miren qué bonito está esto. Y el agua, el agua súper linda, súper agradable, cálida. Ustedes ven. Aquí la sentí un poco frío, por un lado un poco caliente, pero súper espléndido. ¿Qué le ha parecido, señores, esta playa de, de barreras aquí en Aso, de Compostela? Excelente, ¿no? Me gustaría llevarme una, una piedra de... Miren esta piedra. ¿Qué te ves, creo? Se ve bien. No, vamos a dejarla. Vamos a ver si encontramos otra más pequeña. Siempre eh, yo también me voy a poner a la par eh, con con las personas que se encargan de, del cuidado de estas playas a que traten de no ensuciar la playa, no tienen desperdicio, no tienen... por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos una botella de vidrio esto también es contaminante mejor tratemos de echarla en un bote de basura así por lo menos ayudamos a que se... que llegue a algún lugar donde pueda reciclarse ese plástico 
traten de no hacer ese pipí en las botellas plásticas y la tiren por ahí así contribuimos que nuestra nación esté limpia cuidada y que el turismo permanezca yo sé que mucho de estos desperdicios que nosotros estamos viendo ahora sino que se, muchas de las veces se tira aquí ese desperdicio muchas de las veces también baja de, de otros lugares de otra parte de, de otra zona del país de ríos usted sabe que los ríos también desembocan aquí en el mar nosotros tenemos creo una playa lo vi investigando sobre playas de aquí de Asua nosotros también vamos a ver playas que, que se unen con algunos ríos eso es muy interesante y me gustaría un día poder visitar pero según las especificaciones no se puede ir en vehículo que no sea 4x4 por eso nos dirigimos a esta zona de, de Asua, de Compostela deben traer eh, algo que le cubra del sol deben traer el bloqueador solar algo que le ayude también a, este, deben traer agua agua fría, líquido pueden venir y comer aquí, hay mesas siempre que sea como como dicen por ahí algunas recomendaciones que deben venir en día de semana día que no que no vengan muchas personas porque así se puede disfrutar mejor eh, la playa miren señores hemos encontrado este pequeño refugio aquí yo sé que aquí hay muchas personas que vienen y aprovechan aprovechan para, para acampar aquí porque está un poquito un poquito sucio un poquito sucio pero ustedes vienen recogen algunas cositas miren aquí se metió un lagarto ahora mismo un lagarto en este coco fíjense yo creo que puede salir ahora vamos a ver vamos a ver si sale el lagarto un lagarto que se metió ahí ah no no señores miren eh, eso es como ay sí un lagarto un lagarto yo pensaba que era como una cómo se llama esto un cangrejito o algo parecido pero nada dejémoslo ahí tranquilito sigamos lo de nosotros ahí se ven algunos caminos yo le hablaba también ahorita del follaje de aquí un poquito seco miren estos son plantas secas como ustedes saben el sur es una zona donde llueve muy poco y eso hace que pues la parte verde se vea un poquito así reseca si nos vamos un poquito a Baní a la zona que le llamamos calderas Ustedes van a ver que ahí, ahí hay hasta iguanas. Que lo pueden ver en un video que nosotros hicimos en nuestra visita a la, a la playa de Salinas, en Baní. También visitamos eh, la marina en Caldera. Bueno, señores, vamos a ver si damos una pequeña carrerita aquí. Oh, vamos a correr. <risa> vamos a correr un poco porque... Si, si nos quedamos a caminar, vamos a durar el entero. Miren, señores. Uf. Wow. Miren ese tronco ahí. Tronco seco. En el medio. Miren esta mata también. Bueno, señores, yo creo que esto será un aperitivo de lo que se viene en los próximos meses con nosotros en Teófilo Santo Domingo TV estaríamos visitando la ciudad de Nueva York por algunos días y allá espero hacer también un recorrido por, por muchos lugares que ya nosotros conocemos y hemos, y hemos visitado, hemos ido muchísimas veces nunca lo hemos documentado porque no estaban haciendo video para YouTube para, para esa fecha y tu basura también ¿Qué les puedo decir? Ustedes se fijaron donde estuvimos eh, Hemos estado un poquito alejados 
de la zona donde la gente se baña normalmente y de los negocios y hemos podido notar la gran cantidad de basura que hay Así que vamos a cuidar nuestras playas vamos a hacerlo no si ustedes ven una basurita y creen que la pueden tomar pues ustedes pueden echarla aquí miren ustedes ven Ahí ustedes van a ver eh, tanques de basura por todos lados con sus fundas eh, por lo que se ve este municipio hace lo posible por mantener una, una playa limpia quiero también llevarlo a ustedes donde tienen los cambiadores, vestidores miren, estos son los vestidores aquí tenemos los vestidores están disponibles al público Ustedes vienen, se entran ahí, bien, se le ponen su petillito, ese es el petillito, se entran aquí, no, no se ve muy limpio que digamos. Ustedes ven, ahí tenemos un hoyo que no sé de qué se trata, pero parece que no es de un cangrejo. Ustedes ven, esos son los vestidores de aquí. Unos pequeños vestidores improvisados para que las personas se cambien cuando se vayan ahí de la playa y la niña nos vamos para la casa ya nos vamos para la casa mira qué morenita está tan mal quemada bueno chicos eso fue todo por hoy en playa caracolito no como fue como se llama caobito 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 yo playa barrera